こんにちはマダムサライですいつもご視聴くださりありがとうございますさて皆さんそろそろ W124 恋しくないですか今回はそんな皆さんお待ちかねの久々の W124 実写版をお届けしようと思いますまだまだ大人気の W124 シリーズですが最善か無か設計層は優に及ばずそのおおらかで類まれない走行性能は現代の車と比較しても何ら遜色はございませんまさに名車と呼ばれて写し W124 ですがここ数年悩ましい現象が起きていましたそれは価格です私も視聴者様から購入のご相談を受けた際一番気にかかっていたのがそのプレミアム価格なんですねところが最近の販売情報サイトなどをチラ見しておりますと素人ながらも価格が落ち着いてきているように思うんですねですので今回は W124 シリーズの相場の状況などもプロの方にお伺いしようと思いますそれではどうぞご覧くださいも綺麗ですね。天井も垂れてません。しまうま模様もきれいに出てますね
フェザーストリップのゴムも新品みたいに柔らかいですね。アイボリーの内装も文句なしに綺麗ですし、なんといっても品がありますよね。改めて天井を見てもたるみはシワなどもなく、本当に良い状態です。あれ、柳瀬の純正フロアマットも足を置くのにも気が熱してしまうほど新品のような状態です。エマージェンシーキットも我が家の W124 くんと同様に新車時のまま使われた形跡はありませんエンジンシングルカムの傑作エンジンオイル漏れの形跡も見当たらずよく手が入れられているのが感じ取られます。エンジンパーティションも驚くほど良好なコンディションですね。インシュレーターもまだまだ変える必要はないほどいい状態です。それでは、ネスオートギャラリーの徳正専務をお呼びしたいと思います。こんにちは。こんにちは。本日はよろしくお願いします。いますはい、それでは、こちらのお車のことを、えっ、ー、と、専務の方からご紹介していただけますでしょうか。はいはい、かしこまりました。はい。えー、いつもお世話になります。このお車はですね、1992年式の 300E ということで、えー、まあ弊社のお客様がお二人乗られておりましたし、もともとあの弊社はあの履歴がわからない車を取り扱わないということですんで、あのもうずっとそういうポリシーでやっておりますので。えー、このお車についても私が直接ですねあのお譲りいただいたお車をまた弊社のお客様がお二人、えー、乗っていただいたという形の車になります1992年式の 300E アンスラサイトグレーメタリックという形になりますで特徴的には内装がですね、えー、ベージュのシートのクロスシートになっているということと、えー、外装とのコントラストで、えー、皆さんおっしゃるのが明るくすごく見れるということで中の生地がですね、あのー、黒系のものがクロスにしてもレザーにしても多いんですねでそこがあの皆さんこのお車を選ばれた弊社のお客様の、えー、選択のポイントだったというふうにおっしゃっておりまして。それとともに、まあ、距離は適当な適正、まあ、のいわゆる7万キロ台ですけれども走ってるちょうどあのメンテナンスをしながら距離とすれば少ない方だとは思いますけれども極端に少ないわけではございませんし、えー、適当にあのな距離を適正に走られてメンテナンスもきちんとされているお車になります。
、最初からあの柳瀬さんを中心としたディーラー整備をしておりますし、まあ、途中、専門店さんも含めた144が分かる方のメカニックが手を入れてらっしゃる車ですし、弊社に入港後もです、ね、メルセさんのディーラーの分かっている124の工場長と一緒にです、ね、足回り等を含めて、ブレーキ関係、水回りとか、そういった形のものもすべて手が入ってますので、まあ、安定してあの普通の日常の生活にお使いいただけるというふうに思っております。やっぱりあの皆様ご存知だと思いますけれども、1、2、まあやはり乗ってなんぼというところがあると思いますので、まあ、飾って取っておくという方もまあ中にはいらっしゃるかもしれませんが、やはり車である以上、ですね日常の生活に溶け込んで、それぞれの皆さんのライフスタイルに使ってどうだということで味が出てくる車ですから、もう本当に飾り物のように取っておくという車では、私自身はないと思っておりまして、まあ、この車もあの皆さん、普通に使われておりますし、えー、保管関係は皆さんあのいよろしいですけれども使い勝手に極度なあの緊張を強いられることもなく神経質になることもなく使われておると思います。ただ内装とかもそ,のそこにこうちょっとした気遣いでこうあの随分内装の程度の差が出てきますけれどもそういったところは随所に丁寧に扱われたというのは拝見できるかなというふうに思っております。綺麗ですよね。そうですね。あの本当にあのアンスラサイトグレーメタリックはあのご存知のようにあのクリア層がですねひび割れとかが出てる車が巷には大変多くございまして、えー、この車についてはあのそれを言う状態がまだ出ていないと思ってますし、えー、メンテナンスをお客様もですねやはり磨きとかコーティングとかかける方も多いですし、まあ、弊社でもさらにこれあの納車時にはさらに磨きをかけますし。えー全くそれを今現在してなくてこの状態になっておりますので職人さんがあの3日未晩かけてですね磨きを下地処理をさらにさせていただいてそこにガラスコーティングの保護をかけていくっていう考え方でおりますのでまださらに将来に向けて保護できるような状態に仕上げたいというふうには思っておりますが。まあ、ベースでこの状態ですから、まあ、あの今までの使用環境というのはあの良好だったのではないかなというふうに思います。ですよね。このドアノブの小傷とかもないし、はい、そうですね。ボールの錆もそんな出てないし、そうですね。すごい綺麗ですよね。はい、本当あの紫外線の影響はないとは言えないと思うんですけれども、あの本当最低限、最小限で。えー維持されてきた影響を受けてきてない車ではないかなとは思いますけどただ暗室のガレージにもうしまい込んでおきましたっていうわけではないと思いますはいそれではですね全部あのこちら生い立ちもね育ちもすごく、はい、あの分かっていてきちんと管理されている車はもう今現在希少ですよね、はい、なかなか出てこないお車だとは思うんですが、はいはい、こちらの価格っておいくらなんでしょうか今現在あの208万円で本体価格ですけれども、うん、ご案内をさせていただいてます208万円ですよね、はい、それは全然高くはないと思うんですけど、はい、全部あのこちらのねマダムサライを、はいあのご覧いただいている視聴者さんにお年玉価格として、はいはい、もうちょっとおまけしてもらうってわけにはいかないでしょうか。はいあのマダムサマライさんは本当全国皆さんあのファンが多いですから<笑>、えー、ぜひ私自身もファンなんですけれども,<笑>もあの頑張ります。おいくらぐらい？じゃあ,あの二百五万円。差し返していただいてお年玉でですね、ええ、二百三万円の本体価格でいかがでしょうか。よろしいんですか、五万円も。はい、あの、はい、マダム様のご要望とあれば、頑張ります。<笑>ありがとうございます。皆さん、お聞きになりました。二百八万から二百三万まで負けていただけるそうです。ただし、マダムサライを見たと一言おっしゃってください。すいません、ありがとうございます。こちらこそ、ありがとうございます。あともう一つ、はいえー、とこちらのね W124 の価格がすごい上昇していたんですけど、はい、今なんか落ち着いてきてるみたいな感じがするんですけどうす、ねはい、こういったお車の相場ってあるんですか
車の業界のまあそれぞれの販売事業者さんの考え方も終わりだと思うので、まあ、弊社で私なんぞがですね相場がどうだとかいうあの話をするつもりはもうとございませんがあの弊社ではあの車一台一台その今まであの生まれてきて育ってきた環境も含めて一台一台が全てオンリーワンなので、まあ、弊社として私の考え方とすると相場っていうのはないといいう考え方で弊社は運営をさせてていただいてますその一台一台に合った適正な価格並びに価値をご案内させていただいているというのが正直なところですただあの巷にいろいろなあのこうお車のご相談を受けることがありますが一つ言えることはあのやはりだんだんですね、まあ、しょうがない面もありますけれどもなかなかあのそのこれからあのベース車として仕上げていくにも厳しくなってきてるっていう状態のコンディションのお車をあの見かけすることが多くなったなというのは124でもそうだなっていうのは正直実感しているところでございまして、まあ、そういった車と、まあ、皆様が手塩にかけてずっとメンテナンスメンテナンスされてきてっていう車を同じような価値を、えー、判断するっていうのはちょっとあの大変あの気持ち的にもここぐるぐる心苦しいですしできないということで一台一台をですねあの価格に反映させていただくときに価値をあのそしてお客様の思いをですね価格に反映させていただいているので相場という言い方をまあ私はし,していないのが現実でございますただ少し全体的にあの市場にあのよくネットとかあの各社さんでこう出されている価格は下がってきているような感覚は、あの感覚的には受けるかなというふうに思います。今までがね、はい、少しだから異常かなっていう。そうですね。<笑>そうですね。本当にあのおっしゃる通り、今でもおっしゃる通りですね。一時期ちょっとあの。価格的なものと、その程度的なもの、私が考えるコンディションと含めたものが。乖離してた時期があったのは事実ではないかなというふうに思いますね。急に上がりましたよね。はい、急に上がりましたね。特にワゴンボディ。TE なんかっていうのはもう突出して上がってましたし 300CE の,あのクーペを含めてあの辺りもカブリオレも含めて、えー、程度が良ければそれは当然な評価だと思うんですけれども全部まとめて、まあ、ある程度の価格帯を維持するっていう時期があったところはちょっと若干疑問に思った時もあります。全部今日はどううもあありりががととごござざいいままししたた皆さんいかがですか内外装の希少カラーの300位なかなか出ない掘り出し物ですよねはい、はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございましたありがとうございましたこの動画が参考になったと思えた方グッドボタンポチッとそしてチャンネル登録もよろしくお願いいたしますそれではまたお会いしましょうさようなら